गुड मॉर्निंग एवरीवन हम पढ़ रहे थे अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन और उनसे रिलेटेड हमने रिजल्ट डिराइव किया था उसको जस्ट रिकॉल कर लेते हैं और फिर एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करते हैं तो रिकॉल अरिथमेटिक मीन ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाय टू वेर एक्स एंड वाई आर टू नंबर फॉर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जेड इंटीजर्स है कोई नंबर है नॉट नेसेसरिली बी टू नंबर टू नंबर जरूरी नहीं इंटीजर हो ठीक है ज्योमेट्रिक मीन जी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स वाई यहां कंडीशन होनी चाहिए वेयर बोथ एक्स एंड वाई आर ऑफ सेम साइन एंड हार्मोनिक मीन एच इज इक्वल टू टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई फिर रिजल्ट रिजल्ट है जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच एंड रिलेशन था इन क्वांटिटीज में रिलेशन था ए इज ग्रेटेस्ट ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच इतने डेटा के साथ अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.4 पॉइंट फोर ऑन पेज थर्टी सेवन क्वेश्चन नंबर वन और टू जब हमने डेफिनेशन देखी थी तब वो प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए थे नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री ऑनवर्ड्स क्वेश्चन रीड कर रहे फाइंड ए एम फॉर टू पॉजिटिव नंबर्स हुज जी एम एंड एच एम आर फोर एंड सिक्सटीन बाय फाइव रिस्पेक्टिवली सो गिवन जी एम इज इक्वल टू फोर एंड एच एम इज इक्वल टू सिक्सटीन बाय फाइव और हमको फाइन करना है अरिथमेटिक मीन जी एम इज नथिंग बट जी एच एम इज नथिंग बट एच ए एम फाइन करना है तो ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है जी ए एच में कोई भी दो क्वांटिटी यदि दी हुई हो तो थर्ड क्वांटिटी फाइन कर सकते हैं वी नो दैट सोल्यूशन सोल्यूशन का ही पार्ट हो गया ना ये सब जो लिखा है वी नो दैट जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच उठ करो वैल्यूज फोर स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सिक्सटीन बाई फाइव फोर स्क्वायर इज सिक्सटीन सिक्सटीन से डिवाइड कर दो तो दिस गिव्स ए इज इक्वल टू फाइव देर फोर अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू फाइव आंसर इसी तरह के बाकी के और प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर फोर फाइव कोई भी दो क्वांटिटी ये फॉर्मूले में कोई भी दो क्वांटिटी दी हुई हो तो थर्ड फाइन की जा सकती है क्वेश्चन नंबर सिक्स इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन वन बाय फोर एंड वन बाय थ्री सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अ एच पी तो दो टर्म दिए उसके बीच में और दो टर्म इंट्रोड्यूस करनी है तो दो टर्म हम सपोज कर लेते लेट वन बाय एच वन एंड वन बाय एच टू बी द टू टर्म्स बी द टू टर्म्स इन बिटवीन वन बाय फोर एंड वन बाय थ्री सो दैट द सिक्वेंस इज इन एच पी दैट मीन्स दैट मीन्स वन बाय फोर फर्स्ट टर्म हो गई वन बाय एच वन वन बाय एच टू और वन बाय वन बाय थ्री इज इन एच पी ये सीक्वेंस होगी अब ये दो टर्म हमको फाइंड करना है एच पी 
का जो डेफिनेशन है यदि ये सीक्वेंस एचपी में तो इनके रेसिप्रोकल्स से जो तैयार होगी सीक्वेंस वो एपी में होगी तो देर फोर बाय डेफिनेशन ऑफ एच पी फोर एच वन एच टू थ्री विल बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो इनको हम कुछ नोटेशन दे देते हैं ये टी वन हो गया ये टी टू ये टी थ्री और ये टी फोर ये नोटेशन एक दे दिए तो इनका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इनको कॉमन डिफरेंस के टर्म में भी मेंशन करते हैं टी वन इज ए फर्स्ट टर्म टी टू इज ए प्लस डी टी थ्री इज ए प्लस अच्छा यहां यहां बात करते हैं इसकी ये सारी बातें यहां करते देखो फोर एच वन एच टू और थ्री इज इन ए पी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इनकी जनरल नोटेशन यदि टी वन टी टू टी थ्री और टी फोर दे दे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म और इनको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यदि मेंशन करें ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी तो हमको ए और डी ये दो क्वांटिटी यदि मिल जाए तो उसकी हेल्प से हम एच वन और एच टू ये फाइन कर सकते हैं तो दो क्वांटिटी ए और डी मिलाने के लिए दो रिलेशन की जरूरत पड़ेगी तो जहां नॉन नंबर है उनसे हम ये काम कर सकते हैं कंप्लीट तो देर फोर टी वन विच इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू फोर तो ए की वैल्यू मिल गई एंड टी फोर विच इज इक्वल टू ए प्लस थ्री डी ये टी फोर इज इक्वल टू थ्री ए की वैल्यू रख दो यहां पर दिस इंप्लाय फोर प्लस थ्री डी इक्वल टू थ्री तो देर फोर थ्री डी इज इक्वल टू इधर गए माइनस फोर तो माइनस वन बिता थ्री माइनस फोर तो इंप्लाय डी इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री कॉमन डिफरेंस एंड ए इज इक्वल टू फोर ए मिल गया और डी मिल गया वी कैन फाइन टी टू एंड टी थ्री तो नौ टी टू इज इक्वल टू ए प्लस डी वैल्यू रख देते हैं ए की फोर डी की माइनस वन बाय थ्री दैट इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस वन इलेवन बाय थ्री टी टू एंड वॉट इज टी टू टी टू इज एच वन ठीक है तो देर फोर अब बाद में लिखते हैं इसको एच वन और एच टू बाद में लिखते हैं एंड टी थ्री T3 थ्री इज इक्वल टू ए प्लस टू डी ए प्लस टू डी ए इज फोर प्लस टू टाइम्स डी इज माइनस वन बाय थ्री दैट इज दैट इज थ्री एल सी एम फोर थ्री जो ट्वेल्व माइनस टू विच इज टेन बाय थ्री नाउ टी टू इज दे टी टू था एच वन इसकी वैल्यू आ रही है इलेवन बाय थ्री एंड टी थ्री टी थ्री लिया था हमने एच टू इसकी वैल्यू आ गई टेन बाय थ्री तो ये एच वन और एच टू तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स है हमको हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जब टर्म्स सही होगी तो उनके रेसी प्रोकल तो दिस इंप्लाय वन बाय एच वन इज थ्री बाय इलेवन एंड वन बाय एच टू इज थ्री बाय टेन आर द रिक्वायर्ड required numbers numbers answer question number 7 insert two numbers between 1 and minus 27 so that the resulting sequence is a gp to le lete do term let G1 and G2 be the two terms, two terms between one and minus twenty-seven, so that the resulting sequence is a GP. That is, that is one G1 G2. माइनस ट्वेंटी सेवन 
इज अ जीपी अब इनको नोटेशन देते पहले जनरल नोटेशन की बात करते टी वन टी टू टी थ्री टी फोर ये जनरल नोटेशन है अब इनको जीपी के टर्म में यदि नोटेशन दे तो ए कॉमन रेशो होगा जीपी के लिए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ये जनरल नोटेशन है एंड दिस आर नोटेशन इन जीपी दिस आर जनरल नोटेशन समझ में आता है लिखने से तो ए और आर ये दो क्वांटिटी यदि मिल जाए तो हम टी टू टी थ्री फाइन कर सकते हैं सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फाइन कर सकते हैं तो जहां नॉन नंबर्स है उनके साथ काम करो सो टी वन विच इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वन तो देर फोर ए की वैल्यू मिल गई वन और ये दिख रहा है माइनस ट्वेंटी सेवन टी फोर इज इक्वल टू ए आर पावर थ्री तो टी फोर की वैल्यू है माइनस ट्वेंटी सेवन ए की वैल्यू है इतनी वैल्यू पुट कर देते तो दिस इंप्लाय दिस इंप्लाय टी फोर माइनस ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू ए की वैल्यू दिख रही है वन इन टू आर क्यूब सो वी कैन राइट दिस माइनस ट्वेंटी सेवन एज पावर ऑफ थ्री तो आर क्यूब इज इक्वल टू माइनस थ्री का पावर थ्री 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 जो नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इज माइनस तो दिस गिव्स आर इज इक्वल टू माइनस थ्री पावर्स आर सेम देर फोर बेस इक्वल दोनों वैल्यू आ गई ए और आर देर फोर फाइन क्या करना था टी टू तो टी टू इज इक्वल टू ए आर वैल्यू रख दो वन इंटू माइनस थ्री दैट इज माइनस थ्री वॉट इज टी टू टी टू इज जी वन तो दिस इंप्लाय जी वन इज इक्वल टू माइनस थ्री एंड टी थ्री टी थ्री का फॉर्मूला ए आर स्क्वायर वैल्यू रख दो वन माइनस थ्री का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू नाइन तो वॉट इज टी थ्री टी थ्री इज जी टू तो दिस इंप्लाय G2 is equal to 9. Hence, minus 3 and 9 are required numbers between 1 and minus 27, so that the sequence 1 minus 3, 9 minus 27 is in GP. ये नंबर का ऑर्डर ध्यान में रखना जरूरी है इधर उधर होने से गड़बड़ हो जाएगी माइनस थ्री पहले है फिर नाइन अब देखो बराबर है क्या जीपी में माइनस ट्वेंटी सेवन अपॉन नाइन रेशो इज माइनस थ्री नाइन अपॉन माइनस थ्री रेशो इज माइनस थ्री माइनस थ्री अपॉन वन रेशो इज माइनस थ्री सो दिस इज द आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन फाइंड टू नंबर whose am exceeds their gm by half and their hm by 25 upon 26 to kuch condition di hui hai condition dekho according to problem what is the condition am exceeds their gm to am ek am ke liye a le lete hain स्टैंडर्ड सिंबल है ए इज इक्वल टू एम एक्सिड्स जी एम बाय हाफ जी एम बाय हाफ ए इज इक्वल टू जी प्लस हाफ एंड देर एच एम बाय ट्वेंटी फाइव अपॉन ट्वेंटी सिक्स तो ए इज इक्वल टू एच प्लस ट्वेंटी फाइव अपॉन ट्वेंटी सिक्स हमको फाइन करना है दो नंबर उन दोनों नंबर के लिए इस तरह की कंडीशन दी हुई है अब वो दो नंबर यदि मान लो एक्स और वाई है तो एक्स और वाई फाइन करना बेसिकली और रिलेशन हमारे पास में तीन क्वांटिटी में ए जी और एच में तो हमको फाइन करना है एक्स और वाई एक्स और वाई ए जी और एच में इन्वॉल्व होते हैं ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन टू जी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स वाई एच इज इक्वल टू टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई तो पहले तो ये जो तीन नोटेशन में रिलेशन है ये तीन नोटेशन के रिलेशंस को कैसे यूज कर सकते हैं ये भी सोचने की बात है तो ये तीनों में एक रिलेशन है हमारे पास में जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच 
ए जी और एच में तीन इक्वेशन होती तीन रिलेशन होते तो ए जी एच हम वो तीनों की हेल्प से फाइन करते थे लेकिन ए जी और एच में दो रिलेशन है इसका मतलब किसी एक को इलिमिनेट करके ये रिलेशन का हम यूज कर सकते हैं तो देखो क्या कर सकते हैं किसी एक आ, ए, किसी एक वेरिएबल में हमको रिलेशन लाना होगा तो यहां पर ए है यहां जी को ए में यदि कन्वर्ट कर ले एच को ए में यदि कन्वर्ट कर ले देखो दिस सिंपल है जी इज इक्वल टू ए माइनस हाफ दिस सिंपल है एच इज इक्वल टू ए माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन ट्वेंटी सिक्स वी नो दैट वी नो दैट जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इन टू एच यदि वैल्यू पुट करें तो दिस सिंपल है ए माइनस हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपनी जगह एच के लिए ए माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन ट्वेंटी सिक्स अब ये पूरा पूरा रिलेशन सिंगल वेरिएबल ए में है तो इसको सॉल्व किया जा सकता है ए के लिए देखो आगे सॉल्व करते हैं इसको दिस इज ए स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ए बी तो माइनस ए इंटू हाफ टू टाइम्स ए बी चलो पूरा पूरा लिखते प्लस वन बाय फोर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव बाय ट्वेंटी सिक्स ए तो ए स्क्वायर तो कैंसिल हो गया दोनों तरफ से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया यहां बचा माइनस ए प्लस वन बाय फोर इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फाइव बाय ट्वेंटी सिक्स ए कलेक्ट करते हैं इधर ले आओ तो ट्वेंटी फाइव बाय ट्वेंटी सिक्स ए माइनस ए इज इक्वल टू माइनस वन बाय फोर विच इज ट्वेंटी फाइव बाय ट्वेंटी सिक्स माइनस वन इंटू ए इज इक्वल टू माइनस वन बाय फोर एल सी एम ले लेते ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी सिक्स ए इज इक्वल टू माइनस वन बाय फोर दिस गिव माइनस वन बाय ट्वेंटी सिक्स ए इज इक्वल टू माइनस वन बाय फोर इम्प्लाय ए इज इक्वल टू माइनस वन बाय फोर इंटू माइनस ट्वेंटी सिक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो ये माइनस माइनस प्लस नहीं पूरा पूरा तो नहीं जाएगा कितना ए इज थर्टीन अपॉइंट टू टू से डिवाइड हो गया तो देर फोर ए इज इक्वल टू थर्टीन अपॉइंट टू ए आया ये अब ए की वैल्यू से जी लिया जा सकता है और एच लिया जा सकता है कर देते फाइन इसको भी इसको नंबर यदि वन दे दें इसको टू दे दें तो देर फोर वन इंप्लाय जी इज इक्वल टू ए माइनस हाफ थर्टीन बाय टू माइनस टू थर्टीन बाय टू माइनस वन बाय टू ट्वेल्व बाय टू दैट इज सिक्स जी हो गया सिक्स एंड टू इंप्लाय एच इज इक्वल टू ए माइनस ट्वेंटी फाइव बाय ट्वेंटी सिक्स थर्टीन बाय टू माइनस ट्वेंटी फाइव बाय ट्वेंटी सिक्स Which is equal to LCM is twenty six, twenty six or two calcium twenty six, thirteen thirteen जा. इसको solve करते. Calculation करने पर H equal to सब simplification के बाद seventy two upon thirteen ये आ गए. अब हमारे पास में A है, G है और H है. हमको टू नंबर्स फाइंड करने थे फाइंड टू नंबर्स तो आगे कंटिन्यू करते हैं लेट एक्स एंड वाई बी द रिक्वायर्ड नंबर्स देन ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाय टू ये फॉर्मूला अब एक्स और वाई दो क्वांटिटी फाइंड करना मतलब ये एक्स और वाई में दो रिलेशन चाहिए तो एक रिलेशन यहां से ले लेते हैं दूसरा रिलेशन जी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स वाई इससे ले लेते हैं पहले इतना काम कर लेते हैं फिर देखते हैं इसकी क्या जरूरत है एच की दिस इंप्लाय ए की वैल्यू है थर्टीन बाय टू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाय टू तो दिस गिव्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थर्टीन और यहां से जी की वैल्यू रखते हैं सिक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई तो दिस इंप्लाय स्क्वायर कर दो दोनों तरफ तो एक्स 
इज इक्वल टू थर्टी सिक्स तो अब एक काम कर सकते हैं यहां से x को या तो y के टर्म में या y को x के टर्म में लेकर इसमें पुट कर दे तो सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन हो जाएंगी दिस इंप्लाय कोई भी इधर इससे वैल्यू लिखो या इससे वैल्यू चलो यहां से लिख कर देखते हैं दिस इंप्लाय वाई इज इक्वल टू थर्टीन माइनस एक्स थर्टीन माइनस एक्स उसमें पुट कर देते तो देर फोर इसको नंबर इसको नंबर दे दो थ्री इसको नंबर फोर पुट थ्री इन फोर पुट थ्री इन फोर वी गेट क्या कि हमने y को इन टर्म्स ऑफ x लिखा है रख दो हाँ x y की जगह थर्टीन माइनस एक्स इज इक्वल टू थर्टी सिक्स मतलब बेसिकली ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है x और y के लिए जो भी कोई मेथड आपको समझ में आती है उससे इससे इसके अलावा भी और मेथड वहां हो सकते हैं सिंप्लीफाई करते हैं थर्टीन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स इक्वल टू जीरो इधर ले लिए एक तरफ से माइनस एक्स स्क्वायर इसको प्लस बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय माइनस वन मल्टीप्लाइंग बाय माइनस वन थ्रू आउट क्या स्पेलिंग हो थ्रू आउट तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन एक्स प्लस थर्टी सिक्स इक्वल टू जीरो अब कांस्टेंट टर्म इज थर्टी सिक्स लीडिंग कोफिशियंट इज वन तो थर्टी सिक्स के ऐसे दो पार्ट uh, सोचो जिसका सम माइनस थर्टीन हो थर्टी सिक्स के दो नंबर उसको ब्रेक करना है दो नंबर में सच दैट यस करेक्ट नाइन एंड फोर नाइन एंड फोर तो प्रोडक्ट इज थर्टी सिक्स एडिशन माइनस थर्टीन चाहिए तो माइनस नाइन माइनस फोर दे देते अगेन प्रोडक्ट विल भी थर्टी सिक्स एडिशन विल भी माइनस थर्टीन तो दिस इंप्लाय एक्स की वैल्यू डायरेक्ट लिखी जा सकती है इनके अपोजिट इनके अपोजिट नंबर डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशियंट तो लीडिंग कोफिशियंट वन है तो नाइन एंड फोर ये आ गई एक्स की वैल्यूज तो एक्स की वैल्यू आ गई तो वाई फाइन कर सकते हैं तो देर फोर थ्री इंप्लाय ये दोनों का काम हो गया थ्री इंप्लाय वाई इज इक्वल टू थर्टीन माइनस नाइन विच इज फोर और वाई इज इक्वल टू थर्टीन माइनस फोर विच इज नाइन मीन्स एक्स टू नंबर्स आर देर फोर टू नंबर्स आर टू नंबर्स आर इन एंड फोर या फोर एंड नाइन ऐसा मेंशन कर सकते हैं ठीक है इसकी जरूरत पड़ी नहीं यदि मान लो यहां पर कुछ डिसाइड करने में तकलीफ होती कि कौन सा कॉम्बिनेशन लेना यहां पर यदि कुछ इसके अलावा सिचुएशन होती तो फिर हम इसको वेरिफिकेशन के लिए यूज करते थे जस्ट अपने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए एच करेक्ट है या नहीं है ये वेरीफाई करके देख सकते तो फॉर्मूला एच के फॉर्मूले में रख के देख लो यहां हो गया प्रॉब्लम कंप्लीट नोट एच इज इक्वल टू टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई वैल्यू पुट करके देख लेते हैं टू टाइम्स नाइन इंटू फोर अपॉन नाइन प्लस फोर ठीक है सेवेंटी टू अपॉन थर्टीन करेक्ट आंसर इज करेक्ट नाइन एंड फोर एंड फोर एंड नाइन कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि दो नंबर्स की बात हो रही है तो दोनों फोर और नाइन लिखो या नाइन और फोर लिखो यहां कोई सीक्वेंस की बात नहीं हो रही है ठीक आज के लिए इतना ही बाय बाय जय गणित